若千年的光阴轮回里，是否只为寻觅真理？恍若所有思绪连熄火，是被启动，只为了你。尘缘似一场烟迷，眉目缱绻中飘零。心之所寄，皆输应生而起。前生今生，来生与你相遇在每一个梦里。拂袖缓慢，天留意，掌心微光，谁一眼中倒影？回眸不舍，一曲此情，为你在心上听起。下一世，再与你永不分离。看你气定神闲的，似乎一点不担心的样子。当然，我们家陈月骁勇善战，没问题的。可都这个时辰了，突袭也该回来了吧？放心。哎，你听我脚步，应该是他们回来了。哎，你可算回来了。别说了，冯将军不慎坠入断崖。啊！说什么？我们在撤退的时候，还没有出南昭军的领地，就被围追堵截，出了意外。我组建了好几波进攻都没有打下来，你赶紧再下令，让我带队兵去搜救。不不不不不，龙岩呢？龙岩没有保护他吗？龙岩跟着他一块跳下去了。那就好，有龙岩在，陈月不会有事的。赵将军，立即带兵反击，一定要把陈月给救回来。李斌。我跟将军一样，被敌人逼在跳崖。不过还好我们的，被突出的树枝给挂住了。饿了吧？吃点果子。
何处可知，龙王为何一直没有回龙吟电池？他在人间，他又是找龙吟。龙王心悦他，就算能多看一眼，也开心吧。你以前对秦爱之事总是不屑一顾，而今倒似很理解龙王的心思。你跟你的小青鸟如何了？本阁主的事，不劳行军费心。龙王被秦爱冲昏了头，罗峰阁主可谓不少后尘。那懒散的小青鸟成仙，恐怕有难度，所以阁主对他也别太认真。为何不能认真？青青未能成仙又如何？阁主以为只有人妖殊途，仙妖也一样无法从一而终。你悟神仙乃是万年不死之身。这鸟妖最多五六百年，如何长相厮守？为避免将来分离之苦，我劝阁主玩玩就好。玩儿玩。行军写遍人间命格，秦爱在你笔下都只是玩玩吗？我只是好心提醒，当我没说。告辞。日后帮他挡劫，助他飞升成仙才是重要。额上小小流星可有什么大不了？我又不嫌弃。坐吧。是。两军交战，主帅失踪，势必影响军心士气。不知道赵叔和甄哥哥。将军不必担心。虽然我们跌落悬崖，但我们之前的突袭计划已经成功，敌人粮草已毁，白果也已下落。相信我方士兵，定能将南诏军赶离国境。赵叔身经百战，是我多虑了。将军，之前一剑逼您坠崖的，竟是我方士兵，是有人想害将军。这个我也想过。但这幕后之人，他的动机到底是什么？一开始刑部郭大人收买杀手，来我府中闹事，再到有人偷封家令牌，陷害我，再到悬崖上的那一剑，我觉得这些事在他们之间有某种联系。还有那日出征，小金到底想跟我说什么？我觉得也跟这事儿有关。不过现在这都不是我最担心的，我最担心的，这数丈的悬崖，我们怎么上去啊？千人。我明明记得，当时你离悬崖很远，你是为了救我才掉下来的吗？保护将军，是属下的职责。
对不起，我一时恍神，把将军当成我的表妹了。嗯，原来你还有个表妹啊？对，和将军年龄相仿。有个像你这样的哥哥真好。我曾经也有个保护我的哥哥。是青青的哥哥，自然也是你的哥哥。那我以后可以随时见到尉迟哥哥啦。我曾经也有个保护我的哥哥。你在，我就在，我们生死相随。好，我们一定会赢。怎么还在啊？受了那么多痛苦，岂不是白受了？日日给你画桃花妆，可好？冷静冷静，他又不是第一次动你。之前他看到你的这个流星河，可是转身而走的。其实，这流星痕挺特别的。特别？特别的另一个意思就是难看。你长得好看，哪懂我的心啊？不过，你确实好好看啊。你呀、啊，不要只顾着游戏人间。还是要时时修炼，早日飞升，知道吗？嗯，我从来都没有说过要飞升啊。不飞升，你如何永远留在我身边？这个，给你。你悟性本来就低，这是修炼飞升的玄天秘籍，你可对照着秦家修炼，不得偷懒。下次来，我要来检查的。你若偷懒，我可要罚你。喂，喂，怎么又走了呀？还留在你身边？我都成仙了，还留在你身边当贴身婢女啊？那我成仙干啥？早就来丰都了吗？怎么现在才来看我呀？是不是不疼我了？哪里不疼？你先下去。告诉你一个好消息。嗯。风尘月掉落悬崖失踪了。他死了吗？希望吧。呃，你能不能帮哥哥一个忙？去说服王上，让他派密使去调查风尘月失踪的事情。为什么？为什么？你
真的不知道为什么。哥哥，你拽疼我了。哥哥这只眼睛是怎么瞎的？你难道不想替我报仇？如果是这样的话，那我就白疼你了。可是。可是什么？没有可是。我不但想让他死。让他背上叛逃的罪名。如果能够亲手将他错误摇了一我就更好了。小月，你在哪？我们分头去找找，看看有没有上去的路。五十再回山洞汇合。将军小心。这个悬崖上，除了杂草，根本就没有树。我跟将军一样，被敌人逼得跳崖，不过还好我命大，被突出的树枝给挂住了。那次偷袭东罗军，朝我飞来的箭雨。我一根都没有射中。我梦中的龙王，应该就是你吧？为何你一直不承认呢什么衣服啊？什么铠甲？也太重了吧！你们去打仗，让我假扮将军，骑个马杵在那儿，你是想累死我吗？不是，青青，没事。这次呀，多谢青青姑娘了。陈月失踪的事情，不能让敌军知道。对呀、啊，要是让他们知道将军在他们领地，那就危险了。你们别担心，陈月一定会平安的。嗯，希望陈月没事。所以，我们得尽快收复此地。现在南诏，粮草尽失，军心已毁。我听说，他们在山上打猎取食已经好几天了，野兽都吃尽了，现在就剩些鱼虾，熬不了多久了。在小溪上游布下蓝渔网，我要让他们连小鱼小虾都吃不上。川武林下去，全军准备，随时发起进攻。李明。
将军，今晚晚还不睡？梦见兄弟们了。你还好吗？这悬崖下面。只要你放出一只萤火虫，它就会来找我，立刻领我到你的身旁。那我以后可以随时见到玉池哥哥。好美啊，好美啊！将军可知道他们的生命有多长？好像只有七日。虽然他们寿命短暂，却在这短暂的时间里活得如此闪耀，也算是不枉此生。就像牺牲的兄弟们一样，何尝不是在自己的生命中闪耀光芒？就算是死，也无怨无悔。若千年的光阴轮回里，是否只为寻觅真理？恍若所有约定，人却或是因情，都只为了你。尘缘似一场花雨，眉目缱绻中枯寂。你知道吗？指尖的瞬息，是疼你一颗泪。这个场景，我好像曾经经历过。可能是在梦中吧。那为什么突然出现这么多萤火虫？属下不知。心之所及，皆属应声而起。前生今生来生与你相遇，在每一个梦里，俯首缓慢牵流意，掌心微光，谁眼中倒影？回眸不舍离去，此情为你在。陆大人，陆大人，陆大人，皇上派了密使来，是郭大人。恐怕这郭大人是来者不善呢。郭大人，郭大人，二位大人免礼。郭大人这边请。郭大人，请用茶。封将军呢？我奉王上的命令，我要见封将军。封将军，在敌区坠下悬崖，目前失踪。我等正全力找回封将军。失踪？果然跟传言一样。他堂堂的封将军，怎么可能失踪？莫非他临阵逃跑了？我们将军会逃，敌人来了，你祖宗八代都逃光了，我们将军也不会逃。好大的胆，放肆！
，劳烦郭大人转告王上，封将军是绝对不会逃跑的。我告诉你们，活，我要见人；死，我要见尸。现在是人我也见不到，尸体我也见不到，不是降了，那不就是逃跑了吗？我现在就回禀王上。哎，郭大人，我们家将军不是这样的人。你敢？我敢。嗯，郭大人舟车劳顿，需要好好休息一下。我们要全力找回风将军。在此之前，若郭大人再次醒来的话，就再次用轻轻的方法来伺候。哎哎哎哎陆大人，不妥呀！这样做会留下证据，后患无穷啊！那怎么办？他总是会醒来的嘛！哎哎哎，等等，祖传的七日忘忧散，醒过来，什么都不记得。办法好啊！他搞定了，这南昭啊，也被我们逼得走投无路了。我唯一担心的就是担心陈月生死未明。对呀、啊，传令全军立即发动进攻，将封将军找回。领命。我刚在此处发现两根老藤树条，我们正好可以顺着爬上去。我之前也绕了一圈，怎么没有看见这个藤条啊？此处不宜查找，将军应该是漏看了。嗯，定是如此。我就说嘛，咱家将军有天生护佑，逢凶化吉。这次多亏龙岩，此次战役你九死一生，如今大获全胜，以后啊，我绝不允许你再次陷入险境。我要奏请皇上，即刻找你回丰都。南诏退兵了？对呀、啊，我们不是烧了他们的粮草吗？这后来被我们逼得走投无路，终于退了。多亏了你们，谢谢，龙岩。委员，啊，在那儿呢。来，这杯，我们大家一起敬将军。贺将军，逢凶化吉，必有后福。南诏使臣以来求和，今晚庆功，大家尽情喝。
方程越打败了南昭君，我要怎么参他一把呢？输了我自己都不行。郭大人，啊，说来也是奇怪，昨夜我是怎么昏睡过去的？之前从未发生过。啊，郭大人，你有所不知。因为南方啊，瘴气重，容易使人昏睡，身体倦怠。但是喝酒能够解乏。郭大人，请满饮此杯。嗯，请我记得你就好，无论你到哪儿，我都能找到你。你是哥哥，不要离开我解不开。